Olá, e hoje estamos novamente com uma super história. Hoje nós vamos contar a história do Flaek, um super torcedor do Araranguá. E Flaek, esse apelido, eu sei que você já contou essa história algumas vezes, mas eu tô curiosa para saber. Por que Flaek? Olá, tudo bem? É, agradecer a presença de vocês aqui no meu boteco, o boteco do Flaek. Por que Flaek? Esse apelido já vem uns 6, 7, até uns 8 anos atrás, por causa do Flamengo, né? Flamengo e Araranguá. Eu uso o primeiro nome do Flamengo com as iniciais do Araranguá, o Araranguá Esporte Clube, que é o AEC. Então daí ficou Flaec e esse apelido vem até hoje. Hoje eu sou conhecido como o Flaec. Tá, a mesma coisa, essa paixão é dividida? É dividida. É dividida porque ah, desde que eu me entendo por gente, eu sou torcedor do Flamengo e desde que eu me entendo por gente também, eu sou torcedor do Araranguá. Desde as histórias do Araranguá lá atrás, aonde ele... Ele começou com o futebol, né? a, a, a participação do Aranguá no campeonato, no, no regional e, e tudo, começou em 1981. E em 1988 ele foi campeão da segunda divisão do Catarinense. Ali eu também já era torcedor do Aranguá, ali eu já ia nos, nos campos, nos estádios. Em 89 ele subiu para a primeira divisão do Catarinense. Ali ficou até 95. Então ali todos os jogos eu participava, todos os treinos eu ia. Então, para mim é uma paixão que sem explicação. E essa paixão resultou numa coleção de camisetas. Coleção de camisetas. Aqui você me falou que tem 10% somente. Aqui só tem 10% da minha coleção, né? Eu tenho, eu coleciono mais time de futebol, né? Eu coleciono times de Santa Catarina, times do Rio Grande do Sul, Paraná e o Brasil todo. E qual é a peça mais valiosa hoje na sua coleção? Para mim é uma camisa do Araranguá. É? Que é a primeira. Conta um pouquinho dessa história. Como que você conseguiu? É, consegui num, num bar <risos> há mais de 10 anos atrás. Porque assim, ó, o Araranguá, como ele foi profissional até 95, é, de lá para cá ele, ele é, parou com a, de exercer o esporte. E em 2014 ele voltou. Então essa camisa, quando eu já tinha, quando ele voltou em 2014, eu já tinha essa camisa. Então na volta de 2014, abriu o caminho, como o Araranguá entrou no, no futebol de novo, no esporte, abriu o caminho para eu colecionar mais camisas. Eu tinha essa camisa azul que eu consegui num bar. Eu vi essa camisa, como já não existe, o Araranguá não existia mais, eu vi um cara lá e eu peguei e comprei a camisa. Ofereci um troco para ele lá e ele aceitou, de imediato ele já tirou a camisa e eu consegui a camisa. Logo em seguida o Araranguá voltou em 2014. De lá para cá eu entrei no colecionismo, eu já colecionava a camisa do Araranguá, já Sim. tinha acho que umas, umas 80 camisas do Araranguá antes, do Flamengo, muito. E de lá para cá quando o Araranguá voltou eu comecei a pegar a camisa do Araranguá e foi só influindo. Hoje eu já possuo mais de 60 camisas do Araranguá antiga. E mais as, de, as mais 40 atuais, né? Que é de 2014 para até hoje. 2014 então, para cá. Eu posso hoje, no caso, 100 camisas do Araranguá. E aqui deve ter mais umas 100, 120 camisas do Flamengo. Fora as outras que eu tenho guardada. E me diz uma coisa, qual é a peça é, de valor maior, assim, que tu pode é. falar pra gente? É um valor sentimental, não tem preço. E, a, e eu procuro buscar mais camisas do Araranguá na região de Santa Catarina, que onde eu consegui mais camisa foi na região de Santa Catarina, região de Araranguá e, a, e na Santa Catarina toda eu consegui pegar essas camisetas. E hoje existe encontros de colecionadores de camisetas? Hoje, hoje existe, é, tem dois encontro, encontros por ano, cada, cada ano é numa cidade. E, e tem o outro que é o final do ano, que é só o encontro dos colecionadores mesmo. Daí ninguém leva camisa. Só leva quatro, cinco camisas só para as relíquias mesmo, que a, que a gente gosta. Isso, do time do coração da gente. E tem o encontro mesmo, que daí a gente leva todas, né? Daí isso aí a gente leva tudo. Eu, por exemplo, eu tenho uma Kombi. E eu vou nos encontros com essa Kombi. E uma curiosidade, nesse encontro existe troca? Existe Como que funciona isso? Nos encontros existe troca, existe venda, compra, gente que vai visitar e leva a camisa também para ser negociada. Eu, por exemplo, ano passado, o encontro estadual de colecionadores foi aqui em Araranguá, no Grêmio Fronteira. Fleck, o que representa o Araranguá na sua vida? Bom, o Araranguá representa muitas coisas, né? É, eu, como sou torcedor hoje, considerado um apaixonado pelo AEC, onde tenho várias camisas aqui, 
troféus, faixa de campeão e até pôster. Então, eu, eu sou, tenho uma identificação muito forte com o Araranguá, né?